نارائے تکبیر اللہ اکبار نارائے تکبیر اللہ اکبار زمان کھلا نارائے تکبیر اللہ اکبار 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 نسبی کو تر پتن چاہی دن اسلام اردی جاؤ چاہی نسبی کو تر پتن چاہی دن اسلام رو بھی جاؤ چاہی پانے پانے مکھے مکھے شوائی آواز تو لو بھائی پانے پانے مکھے مکھے شوائی آواز تو لو بھائی نعرہ تکبیر اللہ اکبار نعرہ تکبیر اللہ اکبار نعرہ تکبیر اللہ اکبار نعرہ تکبیر اللہ اکبار دھر مجھے بھی بھالو نہ لگے بنگلہ دش کے چھڑو بنگلہ دش کے چھڑو بنگلہ دش کے چھڑو शांति पूर्ण ए दिशा के क्यों अशांत करो क्यों अशांत करो क्यों अशांत करो धर्म जो दी भानु ना लगे बांग्लादेश के छाड़ो शांति पूर्ण ए दिशा के क्यों अशांत करो इमाने रुपोर आघात करो करे जाओ वज़ताई करे जाओ वज़ताई करे जाओ वज़ताई नस्ती को दर पतन चाई दिन इस्ता मेर बिजाई चाई नस्ती को दर पतन चाई दिन इस्ता मेर बिजाई चाई पने पने मुखे मुखे शबाई आवस्तोलो भाई नाराय तक बीर अल्लाह वक्बार नाराय तक बीर अल्लाह वक्बार नाराय तक बीर नाराय तक बीर अल्लाह वक्बार 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 तक बीर दी तो बार बार इन्शाल्लाह खाली जो तो खून एक है ना ऐसी तो तो खून ना कि जिहाद 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 चाहिए एक अंत के उठा के ले आर नहीं इतना जनों ना होए जो तो खून फटवो एक है ना क्या लो एक हम तो के बेर हुए गिलो ईमान जो दी थके ताहोले ही होगे ईमान और पुरी बोलने का ठीक क्यों ना उसके नायब आमिरुल मुजाहिदीन अस्त हैं आमदेर ये लगार जुन्न में इतना शोभ भाग बो शब्द जगह बिष्टी हुई थी अल्लाह बाग के रहमत अल्लाह बाग एकोनो पुर जुन्न तो आसमान सुन्नूर रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह बोला � कारण अल्लाह वाला दर ज़वान थे कि किस रूहानियत दर बयान सुन बो अल्लाह पाक इन्शाल्लाह आमादर के रूहानियत दिवे अल्लाह पाक जन आमादर के धो उम्मुल मुमिनिन अम्मा जन उम्मे हबीब रदी अल्लाहु ताला नहा पिता अबू सुफियन शुंदर करे रसूलर घरे के लेन मदीना मस्जिद न वो बीर बितने रसूलर घर � एक एक जून बीबीर घर एक एक जगह चिलो अम्मा जान हबीब बरदिया अल्लाहु ताला ने हर घरे बितरे बाबा ढूँगलन बाबा होलन आबू सुफियन काफिर सरदार एक दिया में होलन अम्मा अल्लाह हबीब बर बीबी अम्मा जान हबीबा घरे बितरो जो कुन ढूँगलन खाते रूपरे बोझ बैं देखेन बाबा से घरे बितरे खाते बितरे बोझ ब ताके ये देखे आप बजान आस्ते से खाते रुपरत दो खुन बोशे जबे बोले बाबा अपने एक तू दर्जर भी तेरे तू दारा है थके दर्जर भी तेरे दारा है के सारू सुफियान बीबी डक जाओ शुंदर करे बोलते से ए जब बाप निदारन करुण जे ही बीसना ते ही जगह है बिचनवा से ये बीसना देख दे पवित्रा में बीसना ब बाबा डाक दिया बोलो दस इस में आमर बुजुर्ग में कहीं नहीं कि बिसनर की जोग जो आमीना न के ये बिसनर का न पाक हो गया से उम्मे हबीब बरदी अल्लाह ताला न है डाक दिया बोलो दस इन बाबा मार अपनी जो ये बिसनर टा देख दस इन ये बिचना एमो एक तो पवित्र में बिचना ये बिसनर टा शादरों ने बिचना � حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای جگہ بوشے امر پیغمبر عربی جائی بیسنر بیتر بوشے کوئی بیسنر بیتر اپنر مطن ناپاک ایہودی کشتن کنو دن بوشار جگو دارا کھنا بابا چنتا کنلے رکم کن دھولنر کلم پائی لکمی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ای جگہ بوشے امر مطن بابا جان کیو تمہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ای جگہ بیلانا 
এটা এমন কোন ধরনের বিছানা আম্মা জানে উম্ম হাবিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ডাক দেয়া বলেন যেই বিছানার ভিতরে আয় জান্নাতের সরদার কায়রামদার সমস্ত জাহানের সমস্ত জাহানের বাদশা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে ওই জায়গাটার ভিতরে আল্লাহর হাবিব ছাড়া অন্য কাউকে কোনোদিন মানায় না আর সেই জায়গায় তুমি তো আবু সুফিয়ান না পাক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পয়গম্বরের mohabbat থাকার কারণে বাপটাকে উপর কোনদিন ছাড় দেয় নাই এ নবীর উম্মতের দল রাসূলের mohabbate তো সাহাবা کرام না ছিল পাগল তারা তো শুধু পাপ কেন তারা তো কেবল সরকার যারা ছিল তারা তো কেবল মক্কার লিডার যারা ছিল মদিনা মুনাওয়ারের লিডার যারা ছিল তাদেরকে পর্যন্ত ছাড় দিত না যতই পারস্যের সম্রাট হোক না কেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরকম ভাবে মদিনার जिंदगीতে থাকেন হুযায়ফাতুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার जिंदगीতে থাকেন একদিন চলে গেলেন রোম সম্রাটের দরবারে দেখেন কেমন ভাবে সুন্দর করে পয়গম্বরের আদর্শ মানে হুজুর ফতুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোম সম্রাটের জায়গায় একদিন যে সুন্দর করে বাদশাহী বালাখানার ভিতরে খানা খেতে বসে গেছে এদিক দিয়া খাইতেছে সুন্দর করে দস্তুর খান বিছানো রোম সম্রাট টাকা দেখতেছে মুহাম্মাদের উম্মত কি করে আবার একনে খাইতে বসলো আবার তলে আবার একটা সুন্দর করে বিছানা দিয়া দিল দস্তুর খান দস্তুর খানা কি সুন্নাত নাকি অসুন্নাত জোরে দাম এখন তো এটা আমাদের দস্তুর খানাটা এখন আমাদের জন্য বন প্লেট হয়ে গেছে এটা না যত ময়লা আছে সব ফেলা দস্তুর খানা হইলো এই কারণেই যে ভাত পড়লে যেন উঠায় খাওয়া যায় বন প্লেট থাকবে আলাদা দস্তুর খান থাকবে কি আলাদা হুযায়ফাতুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূ কেমন সাহাবী এখন উনি সুন্দর করে খাইতে বসছে দস্তুর খানে খাবার করতেছে উনি একটা ভাত না রুটি পড়ছে তখন তো রুটি খাইতো দস্তুর খানে রুটি পড়ছে মাশাআল্লাহ দিলে ওই জায়গায় বসেই রুটিটা আবার উঠায় উনি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে সবাই চিন্তা করলো কি ব্যাপার বুঝলাম না এত বড় পারস্যের রোম সম্রাটের জায়গায় বাদশাহী বালাখানায় আসছে এই জায়গায় যদি এরকম আনকালচারি ব্যবহার করে তাহলে কি হয় এখানে এসে নিচে খাবার উঠায় উঠায় খাইতেছে এটা কেমন কথা সাইড থেকে একজন খোঁচা দেয় কে হুযাইফা কি করতেছেন আপনি বলে কি এই জায়গা হচ্ছে পারস্যের সম্রাটের বালাখানা আপনারা কেউ যদি গণভবনে অথবা সরকারের কোনো নিমন্ত্রণে যে সরকারের সাথে বসা প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসা কেউ যদি হাত দিয়া খাওয়া শুরু করে মানুষ বলবে এটা কি ধরনের কথা এই কিছু জায়গা তো আছে সব জায়গায় তো আর হাত দিয়ে খাওয়া যায় না আমি একবার কোন জায়গায় সফরে যাইতেছি হঠাৎ করে ওই যাত্রা বিরতিতে হোটেলে বসছি তো মাশাআল্লাহ আমাদের এক বাঙালি দম্পতির দেখলাম বৈশাখ খাইতেছে আলু ভর্তা আর ডাল কিন্তু চামচ দিয়ে খেতেছে খাইতেছে কি আলু ভর্তা ডাল খাইতেছে কি দিয়া চামচ দিয়া ও মনে করছে এটাই তার স্মার্টনেস মানে সে তো খাবার তো জিনিস আছে কি হুযায়ফাতুল ইয়ামান খাইতেছে সুন্দর করে পড়ছে মাটিতে এটা উঠায় খাইছে পাশ থেকে একজন ডাক দিয়া বলে এটা কি করতেছেন রাখেন কেমন দেখা সব জায়গায় কি সুন্নাত মানা লাগে কিছু কিছু মানুষ এটা বলতে চাবে সব জায়গায় জিকির করা লাগে সব জায়গায় টুপি মাথায় দেওয়া লাগে এই জায়গায় টুপি ছাড়া আসলে কি হইতো এই জায়গায় দাড়ি না রেখে আসলে কি হইতো বলে না চাকরি করি দাড়ি না রাখলে হয় না চাকরি যেখানে করি ওখানে টুপি মাথায় দিয়ে দিলে মানায় না সব জায়গায় কি আর টুপি মাথায় দেওয়া লাগে মনে রাখবেন ইসলাম সব জায়গাতেই চলে কোন জায়গায় চলে না এমন একটা ধর্ম ইন্নাল দীনা ইন্নাল্লাহিল ইসলাম এমন একটা ধর্ম এটা যেখানেই যাবেন সেখানেই মানান সই অমানান সই কোন জায়গায় এটা নাই ইসলাম সবচেয়ে বড় আধুনিক ঠিক কি নজরে বলে যারা ইসলামকে আধুনিক বলবে না তারা সবচেয়ে বেশি আধুনিক ছাড়া নাম্বার ছাড়া এরা ঠিক কি নজরে বলে আমাদের ভিতরে এই জিনিসটা প্রবলন অনেক প্রবলন প্রবলনটা বেশি আমরা মনে করি ইসলামটাকে মনে হয় কটুক্তি করতে পারলে আমি আধুনিক হয়ে গেছি কেউ যদি একটু সেলিব্রিটি হইতে চায় বলে তুমি সেলিব্রিটি হইবা কি করতে চাও কেমন হইবা তা ঠিক আছে যাও পত্রিকার পাতায় কলমে লেখা দাও যে ইসলাম শান্তির ধর্ম না বাস একটা খোঁচা দিয়া দিল সেলিব্রিটি হয়ে গেছে 
ইসলামের ব্যাপারে আঘাত দিলেই সে সেলিব্রিটি এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে অথচ বাংলাদেশ একটা বৃহত্তম মুসলিম দেশ এই দেশে সরকার মুসলমান মন্ত্রী পরিষদ মুসলমান এমপি পরিষদ মুসলমান প্রধানমন্ত্রী মুসলমান জনগণ অর্ধেক বেসর্ধেক মুসলমান এত বড় মুসলমানের দেশে গুটি কয়েক নাস্তিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় এই কারণে যে এখনো তাদের বিচার কোনো কার্যকর হয় না इसलम धर्मरा जमन अन्न धर्म दर के गाली दे मुसलमान रा जमन हिंदू दर के गाली देना काफेर दर के गाली देना इहुदी दर के गाली देना ठीक तेम ही भाव हिंदू बौद्ध चिंता कर हिंदू धर्म हिंदू धर्म क्षति करते जो मुसलमान नाम मुनाफिका मुसलमान शांति चंद्रमान सूर्य दाओ मजा लागे बलाखाना जगह खबर 
এই সমস্ত দুনিয়া দিয়ে আহাম্মকের কারণে কি আমি আমার রসুলের সুন্নাতটাকে ছেড়ে দিতে পারি এরা হচ্ছে দুনিয়ার আহাম্ম ওদের কারণে আমি আমার রসুলের সুন্নত ছাড়বো আমার জিন্দগিতে জীবনে এক ফোটা রক্ত থাকতো এটা সম্ভব এটা হচ্ছে রসুলের সাহাবাদের সুন্নত অনুসরণের কাহিনী জীবনী আর আমাদের অবস্থা তাদের সাথে মিলালে আসমান জমিন তফাত হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন এই জন্যই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন যখন নাকি যখন নাকি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বারবার ডাক দিয়া বলতেছেন হে দুনিয়ার মুসলমান দুনিয়ার জিন্দগিতে এক নম্বর আল্লাহ দুই নম্বরে কে জোরে বলেন আরো জোরে বলেন কে এক নম্বরে আল্লাহ দুই নম্বরে পয়গম্বরকে যদি কেউ মানে ওই ব্যক্তিটার জন্য আল্লাহ পয়গম্বরকে মানে মান্য দুইজন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে আমি আল্লাহ ওই ব্যক্তিটাকে দুইজনকে মানার কারণে চারজনের সঙ্গে রাখবো ধরে বলেন কয়জন মানবে দুইজনকে থাকবে চার জনের সঙ্গে এক নম্বর নবীন সমস্ত নবী রসুলদের সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাতে দেওয়া দেবে দুই নম্বর সিদ্দিকিন সাহাবাই কমদের সঙ্গে রাখবে তিন নম্বর সুহাদা সমস্ত শহীদদের সঙ্গে রাখবে চার নম্বর সলেহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে আল্লাহ ওয়ালা যারা আছে তাদের সঙ্গে রাখবে মানবা তোমরা দুইজনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে ওই বান্দাকে আমি চার জনের সঙ্গে জান্নাত আবার দেরি করব না বসে যাব আল্লাহ আল্লাহদের চেহারার দিকে তাকাইলেও তো সোয়াব আছে সোয়াব থেকে খালি নাই কি বলেন ঠিক না এখনো তো এখন তো দুনিয়াতে কিছু ভাইরা বেরোইছে এরা আল্লাহ ওয়ালাদেরকে আলমদের থেকে মানুষকে দূরে সরানোর একটা ফিকির করতেছে দূরে সরায় দেওয়ার মনে রাখবেন আল্লাহ ওয়ালাদেরকে বেতি রেখে ইমানদাররা কখনো দিনের ভিতরে ইমান পরিপূর্ণ ভাবে ঢুকাইতে পারে না কারণ জিবিল আমিন থেকে সিনাদর সিনা রসুলের ভিতরে ইমান ঢুকেছে এলেম ঢুকেছে ওই এলেম সাহাবাদেরকে সাহাবাদের থেকে তাবেই पुरतन है ना सर्वस्था की थे नतून थे सर्वस्था नतून थे কেউ যদি বলে ইসলাম পূরণ হয়েছে যে মনে করছে আজানের বিরতি হয়ে গেছে উঠা উঠে শুরু করছে আজানের বিরতি হয় নাই আজান দিলে তারপরে বিরতি বসেন এখন কেবল সংবাদ দিলাম হুজুর আসছে হুজুর সাথে দেখা করতে গেলে এখন কষ্ট হবে কারণ কত মানুষের সাথে দেখা করবে এজন্য কষ্ট দিয়েন না মাহফিল শেষে সবাই লাইন ধরে মোসাবা করবেন বরকত নিবেন মোসাবা করলে কি ফায়দা আছে একটু বলতেছি রসুল করিম সাল্লাম একবার হাদিস বর্ণনা করতেছিলেন मुसलमान सुन्नति संस्कृति हलो दुई हाथ दिया दुई हाथ दिया मुसाफा खुशी 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবী অন্য সাহাবীদেরকে ডাক দিয়ে বলতেছে আমার সঙ্গে আপনি হাত মিলাও কা কি হবে তাসাবিকনি ফামান সাবাকনি দখলাল জান্নাহ রাসূল বলেছেন যেই ব্যক্তিটা আমার সঙ্গে হাত মিলাবে ওই ব্যক্তিটা আল্লাহর জান্নাতের উপরে যাবে এভাবে করতে করতে এটাকে মুসলসালাতে হাদিস বলা হয় মুসলসালাতে হাদিস আমরা যখন হাদিস করেছি বুখারী শরীফ মেশকাত শরীফ এরকম কিছু হাদিস ছিল যে হাদিসটা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছাত্রদেরকে সাহাবীদেরকে যখন বর্ণনা করতেছিলেন তখন হুজুর খেজুর খাচ্ছিলেন তো যখন রাসূল বর্ণনা করতেছেন খেজুর নিজেও খাচ্ছিলেন সাহাবীদেরকেও খাওয়াইতেছিলেন ঠিক সাহাবা একরামেরাও এই হাদিসটা যখন অন্যদেরকে বর্ণনা করেছেন তারাও তখন ওই সাহাবীদেরকে হাদিস বর্ণনার সময় খেজুর খাওয়াইছে এভাবে করতে 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 আমাদের পর্যন্ত চলে আসছে আমরাও যখন বোখারি পড়েছি আমাদেরকে হুজুরা যখন ওই হাদিসগুলোই পড়াইছেন আমাদেরকে বলছেন বাবা খেজুর খাও কারণ এই সিলসিলাটা কোথা থেকে আসছে রাসূল থেকে আসছে সুতরাং তোমরাও খাও এখন যেই ব্যক্তিটা বোখারি বাংলা দেখে অথবা নিজে নিজে কোরআন শিখে আলেম নিজেকে দাবি করে এই লোকটা এই খেজুর খাওয়ার বরকত রাসূল থেকে যে আসলো এটা কি পাবে তা ওই দিনের রুহানিয়াত কেমনে পাবে বলেন তো কেমনে পাবে সাহাবী বলতেছে সাহাবিক নেই ফমান সাহাবিক নেই দেখাল জানলা আমার সঙ্গে মোসাবাকা করো করছে এভাবে করতে করতে আমাদের ওস্তাদ দাও আয়েশা বলছিলেন সাহাবিক নেই ফমান সাহাবিক নেই দেখাল জানলা যেই ব্যক্তি মোসাবাকা করবে আল্লাহর জান্নাতে যাবে সুতরাং আলেম ওলামা আল্লাহ ওয়ালা যারা আসবে তাদের সঙ্গে হাত মিলাইতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ সওয়াব আছে এটাও সওয়াব আছে মুসলমান ইমানদারের জন্য কোন কিছু फायदा থেকে খালি নাই মুসলমান নেকি করলেও নেকি নেকির নিয়ত করলেও কি নেকি কেউ যদি নিয়ত করেন যে ইনশাআল্লাহ ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ব নিয়ত করলাম কারা কারা নিয়ত আছে আজ তুলেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক বলেন আমিন এই যে নিয়ত করছেন না ফেরেশতারা সাথে সাথে নেকি লেখা শুরু করে দিয়েছে আর কেউ যদি করে আগামী কাল ইনশাআল্লাহ পকেট ভইরা ঘুষ খাবো ইখলাসের সাথে নিয়ত করছে ঘুষ না খাওয়া রাত পর্যন্ত মোটামুটি গুনাহ লেখা হবে যখন করবে তখন গুনাহ লেখা হবে আর নেকের কাজ এই যে নিয়ত করছেন এখন থেকেই লেখা শুরু হয়ে গেছে মুসলমানের যা দিকে যে দিকেই তাকাবেন সেদিকেই সব যেখানে যাবে এখানেই নেকি নেকি থেকে কোনো फायदा খালি নাই এজন্য সব কাজ নেকের নিয়তে করা লাগবে আর রাসূলের সুন্নাত এক নম্বরে আমাদের সমস্ত কাজ যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য হয় আর দুই নম্বরে আমাদের সকল কাজ যদি রাসূলের সুন্নাত তরিকায় হয় এই দুই তরিকায় যেই কাজই মুসলমান করবে ওই কাজের ভিতরেই কি হবে বরকত আর সওয়াব এই জন্য ভাইরা মাহফিল অনেক শুনি অনেক দেখি অনেক মাহফিল জীবনে আমরা শুনেছি কিন্তু কয় হুজুর সব জানি কিন্তু কামিয়াবি নাই কেন বলে মানি না যার কারণে কামিয়াবি নাই জানে সবাই দাড়ি রাখা ওয়াজ দাড়ি রাখা সুন্নাত জানে নামাজ পড়া ফরজ কিন্তু মানে না এইজন্য তাবলিগে যখন যাবেন মুরব্বিরা বলে আমাদের ওস্তাদরা বলে বাবা জানার নাম কামিয়াব না মানার নাম কামিয়াব মানো গি তো বানো গি কেউ যদি মানতে পারে সে বলে যাবে আর যে মানবে না সে বলবে না এজন্য মানতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ এক নম্বরে কাকে মানবো জোরে বলেন কাকে আল্লাহকে মানতে যায় যদি বিপদ আসে আল্লাহকে মানতে যায় যদি আঘাত আসে আল্লাহকে মানতে যায় যদি গুলির সামনে দাঁড়াইতে হয় ইমানের তাগাজে থাকবে এটাই যা করতে ইয়ার যদি আল্লাহ তাআলার হরমত এক হাতে কালেমার পতাকা নিয়া যুদ্ধের ময়দানে গেছেন এক হাত পড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে বাম হাত নিয়ে বলছেন বাম হাত পড়ে গেছে মুখের ভিতরে নিয়া মাটির ভিতরে লুটায় গেছে আরেক সাহাবী তাকায় দেখে দূর থেকে কি রে কালেমার পতাকা নিচে দাঁড়ানো থাকে দেখা যে দেখা যাইতেছে ব্যাপারটা কি ওটা কোন জায়গায় আছে তাকায় দেখে জাফর তাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু জবানের ভিতরে কালেমার পতাকাটাকে কামরায় ধরে রাখছে কে কি রে তোর হাত নাই দুই হাত শেষ তোর তাড়াতাড়ি ছাড় পতাকা ছাড় বলে পতাকা ছাড়তে পারবো না তা আমি এখন তোমার ইন্তেকালের পরে আমি হব এই যুদ্ধের ময়দানের খলিফা তাড়াতাড়ি দাও তাকায় দেখে হ্যাঁ সেই তাড়াতাড়ি দিয়ে দিছে জাফর তাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু এরপরও কালেমার পতাকা ছাড়ে নাই হাসতে হাসতে শহীদ হয়ে গেছে 
বা জান্নাতের ময়দানে চলে গেছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কাহিনী শুনা চোখে দিয়া পানি পড়তেছে যে আমার জাফর চলে গেছে হায় হায় এরকম ভাবে নিশংসভাবে হত্যা হয়েছে আল্লাহ পাক জিবরাঈলকে পাঠায় দিলেন জিবরাঈল যাও আমার রাসূলকে জানায় দাও জাফর তাইয়ার রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর ব্যাপারে আল্লাহর ফরমান চলে আসছে যে এই জাফর দুনিয়ার जिंदगी থেকে সহজ শাহাদত বরণ করেছে এই জাফরকে আমি আল্লাহ জান্নাতের ময়দানে দুইটা সুন্দর পাখনা দেয়া দিলাম ইয়াতিরু বিজানা হাইহি হাইতু শা রাসূল বলে কান্নার কোনো অর্থ চিন্তা নাই কান্নার কোনো কারণ নাই জাফর দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায়ত হয়ে গেছে জাফরকে আল্লাহ পাক জান্নাতে পাখনা দিয়ে দিয়েছেন জান্নাতে যেখানে মন চায় সেখানেই সুন্দর করে উড়ে বেড়াবে সবুজ পাখির মতো জান্নাতের ময়দানে জাফর উড়ে বেড়াইতেছে এরপরও ইমানের কালেমার পতাকা মুখ থেকে ছাড়ে নাই দিল থেকে ছাড়ে নাই আমরাও এরকম ভাবে জাফর তৈয়ারের মতো আল্লাহর मोहब्बत আর রাসূলের সুন্নতের প্রেম যদি দিলের ভিতরে ঢুকায় ফেলতে পারি দুনিয়ার কোনো পরাশক্তি নাই মুসলমান যতদিন টিকে থাকবে এই মুসলমানের গায়ে আঘাত দেওয়ার মতো একটা বেঈমানের কোনোদিন সাহস আসতে পারে না পারে না পারে না ঠিক কি না বলো এইজন্য ইমানের তাগাদা নিয়া ইমানি চেতনা নিয়া আল্লাহর ইমানের কালেমার পতাকা দিলের ভিতরে ঢুকাইতে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ যতদিন কিয়ামত থাকবে না যতদিন দুনিয়া থাকবে যতদিন দেহের ভিতরে রক্ত থাকবে নারে তাকবীর আল্লাহ আকবারের ধরিয়া বাংলার জমিন থেকে নাস্তিক বেঈমান ইসলাম বিদ্বেষীদেরকে আমরা তারাইতে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব রাজি আছি কারা কারা দুহাত তুলে দেখায় দেই আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও যারা বলেন আমিন